এটা হলো কাঞ্চনপুর মহকুমায় সে যে ক্যাম্প সেই ক্যাম্পটিকে লকডাউন করা হয়েছে এবং ওনার সাথে যে ছজন ছিল যে লোকটা আক্রান্ত হয়েছে যে ছজন ছিল তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে একটু ঘন্টাখানের মধ্যে তাদের থেকে তাদের স্যাম্পল কালেকশন করা হবে এবং ধর্মনগর যে বাড়িতে এসে সে রাতে ছিল সেটাকেও তাদেরকেও হোম কোয়ারেন্টাইন করেছে তাদেরও স্যাম্পল কালেকশন করা হবে এছাড়া পরের দিন যে ক্যাম্পে গেছিল সেই ক্যাম্প থেকে তার সাথে যা আরেকজন ছিল তাদেরকেও হোম কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছে এবং ওই যা যা চেইন সবাইকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যে কাঞ্চনপুর হাসপাতালে যে ডাক্তারবাবু এবং দুজন জিডিএনটি তাদেরকেও তাদেরকেও স্যাম্পল কালেকশনের জন্য লোক গেছে তারা যাদের যারা এফেক্টেড তাদের উদ্দেশ্য বলছি ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই ভীত হওয়ার কারণ নেই অনেক আমরা দেখছি মৃত্যুর হার থেকে রিকভারি হার অনেক বেশি মৃত্যুর হার থেকে রিকভারি হার বেশি সুতরাং চিকিৎসা সিরিয়াসলি যদি করি এবং পেশেন্ট যিনি উনি যদি সহযোগিতা করে এটাতে মারা যাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না সেই জন্যে বারবার বলছি এতে কোনো ওষুধ বেরোয়নি কিন্তু কিন্তু তবুও আমরা দেখেছি মৃত্যুর হার থেকে আরোগ্যর হার বেশি রিকভারি হার বেশি তো আমাদের এটা তো একটাই সুবিধা সবাই যেন বাড়িতে থাকে আবদ্ধ নিজেকে আবদ্ধ রাখে কিন্তু কৃষক যারা তাদেরকে অনুরোধ করব শ্রমিক যারা যারা চা বাগানের শ্রমিক তারা কিন্তু অলরেডি আমরা নোটিফিকেশন জারি করেছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে উৎপাদন বা উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে হবে সেরকম কৃষির ক্ষেত্রেও যে সবজি ধান যেগুলি আছে এমনিতে কৃষকরা ইচ্ছা করলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলে সুতরাং আমি বলবো ঘরে আবদ্ধ থাকুন কিন্তু কৃষি কাজের সময় কৃষিকাজ করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাতে আগামী দিনে লকডাউন উঠে গেলে যেন মানুষ বাঁচতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সবাইকে